Luigi. Okay, it's a lot another project. On a kiss of character, I said. Last video, they click clear. Which of them the key correct color is. I'm not basically the authentication system. I can't score back on. I'm going to take a run. Cory. मोटामोटी यह तो टुक पड़ जाने तो कावर हुई से को बेशी किसे करो है नहीं ओके यह तो के करो हुई से अगर हम लोग ऑथेंटिकेशन सिस्टम में कास्ट करोगे, किंतु हमारे ये इरा के एक तो दिन इस थिंक करते होगे, जो कौन कौन पेज पब्लिक राउट ही शब्द कास्ट करोगे, मतलब लॉगिन ना करे यूजर देखते करोगे, वो तो मतलब होम पेज था, दिन होते हैं अपना ये जो पैकेजेस पेज था, ये पेज था होते हैं पब्लिक राउट, लॉगिन ना करे एक्स इंडिविजुअल जो पैकेज है से ए ही पैकेज है राउट है ना स्पेसिफिक एक टा पैकेज देखते पर भें लॉगिन छाराई आरो ओने क राउट ऐसे जगलो होते हैं यूजर लॉगिन ना करो देखते पर भें उगल हम लोग पौरे ऐड करवो आप तो तो किन्तु तीन टा राउट पाओ गलो तो है ना होम पेज पैकेज पेज अरक टा की पैकेज आइट सिंगल पैकेज तो अलाम रो ऑथेंटिकेशन तो शुरू करी ये होते हैं हमारे एप्लीकेशन अमरा ऑथेंटिकेशन तो करवो होते हैं क्लार्क दिया ओके क्लार्क होते हैं नौ तो ना एक टा ऑथेंटिकेशन सिस्टम इट रिसेंटली होते हैं लॉन्च कर से हो रहा एक ओनो बेटा ते आसे खूब एक टा विषय स्टेबल ना बट खूबी पावरफुल एवं खूब ए टाइम रब एवर कर रहे हो आमदर ए प्रोजेक्ट है अपने क्लार के गिया एक टा साइन अप करे फिल्बन साइन अप करे डैशबोर्ड है अपना किन्हीं आज बे अथवा बोल बे जो एक टा प्रोजेक्ट क्रिएट करो तो ऑलरेडी एक टा प्रोजेक्ट बना ना आसे क्या ना हम रे नोटों एक टा प्रोजेक्ट बना बो ठीक है सर नोटों अकाउंट कर ले अपने एवं ए फॉर्म टाइ देखा बेर की देने का ना अपना की प्रोवाइडर लाग बे आपने जस्ट सिलेक्ट करें तो ना एक फोन नंबर अबर दिया ना फोन नंबर दिले होते हैं फोन नंबर पोते एक बार वेरीफाई करते बोल बे ईमेल टा दिवन गूगल दिवन फेसबुक दन एप्पल दन गीटाब दन जा इच्छा अपना जा वाला के एक ला दिया ठीक है सर, हमरा ऐतो वैसी देवो ना, एक नॉनेक गुलाई प्रोवाइडर आसे, हमरा होय तो बा एक और एक टर आग बो, ठीक है सर, देन हमरा आमदर एप्लीकेशन टा क्रिएट करवो, देन अपने के होच्छे अपना रिपोजिटर भी दरनी आज बे प्रोजेक्टर भीतर नहीं आया इसलिए आपने डायरेक्ट कंटिन्यू इन डॉक्स एक है ना क्लिक करें एवं नेक्स्ट जस्ट सिलेक्ट करें सिलेक्ट कर ले आपने के वाला गाइड करो बेजे की भावे की भावे आपने आगे बन आपने के गाइड करो वाला देखते वर्षन ये लोग पूरे पूरे देख बन पहलम का जो चे ये पैकेज टेंस्टॉल करता ह तरह के ऐप टाके बंद करी,
এটাকে আমরা ইনস্টল করে ফেললাম আপনারা যাদের npm আছে তারা npm ইনস্টল দিয়ে নিন এক নাম্বার কাজ গেল হ্যালো জি ভাইয়া সেকেন্ড হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল নিতে বলতেছে এই যে দুইটা এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েবল দিয়েছে এগুলা ওরা রাখছে .env.local বাট আমরা রাখবো .env তেই সো আমরা এই দুইটাকে কপি করব কপি করে আমরা হচ্ছে একটা env ফাইল ক্রিয়েট করব এইখানে তার আগে দেখে নিতে হবে গিট ইগনোর করা আছে নাকি env এই যে .env কিন্তু গিট ইগনোর করা অলরেডি তো ওখানে আমরা একটা env ফাইল নিয়ে নিলাম এইখানে আমরা এই ভেরিয়েবল দুইটাকে পেস্ট করে দিলাম দুই নাম্বার কাজ কিন্তু শেষ থার্ড যে কাজটা সেটা হচ্ছে মাউন্ট করতে হবে ক্লার্ক প্রোভাইডারটাকে একদম রুট লেআউটে এই যে ওরা মাউন্ট করছে তো আমরা মাউন্ট করে আসি অ্যাপে গেলাম লেআউট ডট টিএস এক্স এটা হচ্ছে আমাদের রুট লেআউট তো এই যে টোটাল এইচ টি এমএলটাকে কাট করে ক্লার্ক প্রোভাইডারের ভিতরে পাঠাই দিব ক্লার্ক প্রোভাইডার এটা আসবে যে অ্যাট দ্য রেট ক্লার্ক স্ল্যাশ নেক জেস এখান থেকে আসবে এবং এর মধ্যে আমরা প্রোভাইড করে দিলাম তিন নাম্বার কাজ কিন্তু শেষ ফোর্থ প্রোটেক্ট ইউর অ্যাপ্লিকেশন এটা একটা মিডেল ওয়ার ফাইল এটা জাস্ট আমরা কপি করে নিয়ে যাব এবং আমরা বলে দেব পাবলিক লগ ইন না করে কোন কোন রাউট অ্যাক্সেস করতে পারবে এটা এই ফাইলে বলে দিতে হবে তো জাস্ট এটা কপি করবেন কপি করে একদম রুটে অ্যাপ্লিকেশনের রুটে মিডেল ওয়ার ডট টি এস নামে একটা ফাইল বানাবেন মিডেল ওয়ার ডট টি এস বানান ভুল করা যাবে না একদম হুবহু হু এই নাম এবং এটা রুটে থাকতে হবে মিডেল ওয়ার ডট টি এস এর মধ্যে এটা পেস্ট করে দেন কমেন্টগুলো সরাই দিলাম এখানে ওরা কি করছে ক্লার্ক থেকে অথ মিডেল ওয়ারটা নিছে এবং অথ মিডেল ওয়ারটাকে কল করছে বাই ডিফল্ট এর মধ্যে জাস্ট একটা এমটি অবজেক্ট আছে আর এখানে কনফিগ নামে একটা অবজেক্টকে ওরা এক্সপোর্ট করছে যার মধ্যে ম্যাচার নামে একটা অ্যারে আছে এই অ্যারের মধ্যে কিছু মানে ওরা একটা এক্সপ্রেশন রেডি করে রাখছে এইগুলোকে ম্যাচ করানোর চেষ্টা করতেছে আপনাকে এর মধ্যে পাবলিক রাউট ডিফাইন করে দিতে হবে ইউজার লগ না থাকলে কোন কোন রাউট অ্যাক্সেস করতে পারবে আপাতত আমরা তিনটা রাউট পাইছি সেটা হচ্ছে পাবলিক রাউট লাগবে না যে অ্যারের ভিতরে কি কি রাউট একটা হচ্ছে হোম পেজ আর এটা কি আছে প্যাকেজ আছে তাই না প্যাকেজেস পেজ না জি ভাই আর একটা কি আছে প্যাকেজেস জি প্যাকেজেস এর পরে আর অনেক কিছু আছে না জি প্যাকেজেস এর পরে প্যাকেজেস এর পরে হচ্ছে প্যাকেজের আইডি এর একটা আছে তার মানে স্ল্যাশ দিয়ে তিন টেস্টার মারেন এটার মানে হইতেছে যে প্যাকেজেস এর সাথে যা আছে সবগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে মানে সেটা হোক প্যাকেজেস পেজ বা প্যাকেজ পেজ এরকম একটা জিনিস ওকে এই কাজটা কিন্তু গেল তাহলে নেক্সট যদি আবার আমাদের পাবলিক রাউট বের হয় তখন আমরা হচ্ছে পাবলিক রাউট অ্যাড করে দেব তারপর নাম্বার 4 গেল নাম্বার 5 এই পেজটা রেডি করতে হবে এরকম একটা রাউট রেডি করতে হবে অ্যাপের ভিতরে সাইন আপ তার মধ্যে ডাইনামিক সেগমেন্ট তারপরে পেস্ট ডট টিএস এক্স এর মধ্যে এই কম্পোনেন্টটাকে পেস্ট করতে হবে সো এটা আমরা বানাই ফেলি অ্যাপের ভিতরে একটা ডেকোরেটিভ ফোল্ডার বানাই আগে এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে এটা তো রাউট হিসেবে কাউন্ট করবে না এটা হচ্ছে অথ নাম দিলাম এটা কোনো রাউট না রাউটটা শুরু হবে এখান থেকে যে সাইন আপ ফোল্ডারটা আগে বানান সাইন আপ এটা চাইলে আপনি ল ইয়াও দিতে পারতেন রেজিস্টারও দিতে পারতেন এবং এটা রেজিস্টার দিলে এরপরের যে ফোল্ডারটা হবে ওইটাও রেজিস্টারই দিতে হবে এরপরে আপনার হচ্ছে এই যে ডাইনামিক ফোল্ডারটা নিতে হবে এখানে আপনাকে সাইন আপ লিখতে হবে ওকে ডাবল লেফট ব্র্যাকেট ডাবল রাইট স্প্রেড করে সাইন আপ এর মধ্যে পেজ ডট টি এস এক্স
তার ভিতরে এটা ডাইরেক্ট পেস্ট করে দেন এটা হচ্ছে ওদের সাইন আপ পেজ একই ভাবে সাইন ইন পেজও বানাইতে হবে সেম ভাবে অথের ভিতরে ফোল্ডার বানান সাইন ইন তার ভিতরে ডাইনামিক ফোল্ডার ডাবল লেফট ডাবল রাইট ভিতরে স্প্রেড করে দেন তারপরে সাইন ইন এর আগের ভিডিও আপনাকে মাস্ট বি দেখতেই হবে না হলে এই অথেন্টিকেশন আপনার কাজ করবে না আপনার প্রজেক্টে আপনি যদি লাস্ট ভিডিওটা স্কিপ করেন সাত নম্বর ভিডিও ওকে কারণ ওখানে অনেক চেঞ্জেস আছে সাইন ইন পেজ ডট টি এটাকে কপি করে দেন এখানে বসিয়ে দেন তাহলে এই কাজটাও কিন্তু কমপ্লিট এরপরে কি আছে এনভারনমেন্ট ভেরিয়েবলে আবার এই চারটা অ্যাড করতে হবে আমাদের ইএনবি ফাইল এখানে এই চারটা লাগবে তো চারটা কি কি এই যে ক্লার্ক পাবলিক সাইন ইন ইউআরএল সাইন ইনটা হবে কোন রাউটে আপনার রাউটটা আপনি খেয়াল করে দেখেন অত তো কাউন্ট করবে না তাহলে স্ল্যাশ সাইন ইন কিন্তু আর রেজিস্টারের জন্য স্ল্যাশ সাইন আপ এই জন্য এই রাউটটা লেখা আছে বাট আপনি যদি এটা দিতেন লগ ইন ভিতরেও লগ ইন হইতো এটা যদি রেজিস্টার দিতেন ভিতরেও রেজিস্টার হইতো সেক্ষেত্রে আপনার এখানে লগ ইন হইতো এটা রেজিস্টার হইতো বোঝা গেল হ্যালো হ্যালো আচ্ছা নেট গেছে बसाते हैं আর এখানে বলা আছে কি সাইন ইন ইউআরএল স্ল্যাশ সাইন ইন রাউটটা দিতে হবে সাইন আপ ইউআরএল এর রাউটটা দিতে হবে এখন আপনি অ্যাপের মধ্যে যা দেখেন যে অথে কিন্তু আপনার সাইন ইন দেওয়া আর সাইন আপ দেওয়া রাউট সেক্ষেত্রে কিন্তু সাইন ইন সাইন আপ বাট আপনি যদি এটা লগ ইন দিতেন তাহলে এখানে আপনার লগ ইন দিতে হইতো ঠিক আছে আর এটা রেজিস্টার দিলে এখানে স্ল্যাশ রেজিস্টার দিতেন ওকে আর সাইন আপ বা সাইন ইন হওয়ার পরে আপনাকে রিডাইরেক্ট করবে হোম পেজে এই জন্য হোম দেওয়া আছে ঠিক আছে আবার গেল এটা কপি করা তো দেখছেন এইটা যে লেখা আছে একটু কথা বলেন না হলে বোঝা যায় না যে আপনারা আসেন কি না এই যে বারবার নেট চলে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে আমি তো হ্যালো হ্যালো করে যাচ্ছি এটা দেখছেন এই রাউটটা কেমন লাগে পাইলাম এটা ইউজার বাই সাইন ইন হবে না কোথায় ইউজার পাইলেন আপনি এখানে ইউজার আছে হ্যালো बसानुल সাইন আপ সাকসেসফুল হইলে হোম পেজে নেবে এই তো চারটা ভেরিয়েবল বোঝা গেল এই কয়েকটা নিয়ে আমরা একটা এনভায়রনমেন্টের एग्जांपल ফাইল বানাবো যেখানে জাস্ট প্রপার্টি থাকবে ভ্যালু থাকবে না এখানে .env.example নামে একটা ফাইল বানাই রাখবো এটা আসলে গিটহাবে যাবে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে env.example এইখানে আমি এইগুলা পেস্ট করব এবং এইখানে কোনো ভ্যালু থাকবে না 
জাস্ট ভেরিয়েবলের নাম থাকবে যেন মানে বোঝা যায় যে আমরা কি কি এনভারনমেন্ট ইউজ করছি ওকে এরকম আর কি তো এইটুক পর্যন্ত কিন্তু ডান এরপরে আপনার হচ্ছে লগ ইন করতে পারবেন এরপরে হচ্ছে ইউজারটাকে দেখানোর বিষয় সো আমরা অ্যাপটাকে একটু রান করে দেখি আচ্ছা এই জায়গায় আমাদের একটা ভুল হয়েছে প্যাকেজেস তিনটা স্টার মিডেল আর্ডার টিএসএ একটা ভুল হয়েছে সম্ভবত এটা দুইটা স্টার নো আই হোপ এটা পরে দেখতেছি আপাতত প্যাকেজটা অ্যাক্সেস করতে পারবে এটা দেখি দুইটা রাউট দিলাম পাবলিক রাউট তো নর্মালি আমরা তো হোম পেজ লগ ইন ছাড়াই মানে ব্রাউজ করতে পারতেছি রাইট কোনো প্যারা দিতেছে না আবার আমরা চাইলে কিন্তু প্যাকেজেস পেজও দেখতে পারবো এই যে আমাদের যে প্যাকেজেস পেজ আছে এটাও আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি এবার আমরা দেখি যে এইটা পারে কিনা ইন্ডিভিজুয়াল প্যাকেজ পেজ এইটা কিন্তু পারলাম না আমাদের কিন্তু সাইন ইনে নিয়ে গেছে দেখছেন কারণ ওটা পাবলিক রাউট হিসেবে নাই তো আমাদেরকে পাবলিক রাউট হিসেবে অ্যাড করতে হবে এই প্যাকেজেসের পরে যা আছে এইগুলোকে তো এইটাকে যদি আমি অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে সম্ভবত প্যাকেজেস প্যাকেজেস ট্রাই করে দেখি প্যাকেজেস স্ল্যাশ একটা রিফ্রেশ মারি না এটাও কাজ করে নাই এরপরে একটা স্টার ক্যাচ আচ্ছা এই জিনিসটা আমরা একটু পরে দেখি হ্যাঁ আপাতত প্যাকেজেসটা আর হোম পেজটা হচ্ছে ইয়া থাকুক পাবলিক থাকুক ওই পেজটা আমরা পরে দেখতেছি তার মানে এখন আমরা লগ না করলে কিন্তু ভিউ ডিটেল করতে পারবো না রাইট আমাদের কিন্তু হোম পেজ যাচ্ছে আবার আমরা যদি হচ্ছে এখান থেকে সাইন ইনে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের এই ফর্মটা চলে আসবে রাইট তো আমরা আগেই সাইন ইন করবো না এখানে কিন্তু ওদের বাই ডিফল্ট ইয়েটা দেখাই দিছে ফর্মটা দিয়ে দিছে আমরা কিন্তু আগেই হচ্ছে সাইন ইন করবো না সাইন ইন করলে আমরা খুঁজে পাবো না আর কি আমরা যেটা করব এইটাকে আগে একটু মানুষ করি এটা একটা মিডেলে আনি হুম তো আমরা যে কাজটা করবো এটা লেফট সাইডে নিলাম সাইন ইন আর সাইন আপ পেজের কমন যে ফোল্ডার অথ এই অথের মধ্যে একটা লেআউট বানাবো সাইন ইন আর সাইন আপের জন্য লেআউট ডট টিএসএক্স এবং এখানে আমরা একটা অথ লেআউট নামে একটা কম্পোনেন্ট বানাই ফেলি কম্পোনেন্টটা বেসিক্যালি চিলড্রেন রিসিভ করবে চিলড্রন কে মিরিয়র করেন টাইপ ডিফাইন করে দেন রিয়াক্ট ডট রিয়াক্ট নোট এবং আমরা জানি যে আমাদের লগ ইন এবং সাইন আপ পেজে কি থাকার কথা আমরা জানি যে ন্যাববার মিনি থাকার কথা এখানে তারপরে চিলড্রেনটা থাকার কথা তারপরে কি থাকার কথা ফুটারটা থাকার কথা ফুটার মেনিটা ওকে তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ন্যাববার মেনি ফুটার মেনি আর হচ্ছে আমাদের লগ ইন ফর্ম তো এইটাকে আমরা একটা ডিবে রাখবো চিলড্রেনটাকে এটা একটা ফর্ম ডিবে রেখে আমরা যেটা করব এইটার মিনিমাম হাইট দিয়ে দেবো মিনিমাম হাইট স্ক্রিন তারপরে আমরা ফ্লেক্স করব জাস্টিফাই সেন্টার আইটেম সেন্টার তার একটা মিডেলও চলে আসবে ওকে আপনি যদি সাইন আপে যান 
ওটাও দেখবেন যে মিডিলে আছে ওই যে নেব বার মিনি ফুটার মিনি তার মানে এই সাইন ইন আর সাইন আপ এই সেম লেয়ারটা ব্যবহার করতেছে তো এটাই বেসিক্যালি আমাদের লগ ইন পেজ আর হচ্ছে সাইন আপ পেজ বাট নেবার মিনি আর হচ্ছে ফুটার মিনিটা বানানো লাগবে ওটা আমরা পরে বানালেও পারবো আমাদের এটা লেআউটটা ঠিক আছে এখন আমরা লেআউট যদি বানাই ফেলি আমাদের আরেকটা কাজ করা লাগবে এইটা যে সাইন ইন পেজ এইটার কিন্তু টাইটেল একটা বলতেছে না এটা হোম পেজ বলতেছে তাহলে কি করতে হবে ওই সাইন ইনের জন্য স্পেশাল আর একটা লেআউট বানাইতে হবে তাহলে এটা বানাই ফেলি আমরা সাইন ইনের ভিতরে এই যে সাইন ইনের ভিতরে ওটাতে ক্লিক করে তারপরে লেআউট বানাবেন লেআউট ডট টি আছে খেয়াল করে দেখেন কোন জায়গায় বানাইছি সাইন ইনের ভিতরে আছে হচ্ছে এই ডাইনামিক সেগমেন্ট ঠিক তার নিচেই কিন্তু লেআউট এইটার ভিতরে না কিন্তু লেআউট এখানে মানে সাইন ইনের লেআউট এখানে আমরা যেটা করব এখানে হচ্ছে সাইন ইন লেআউট এখানে আমরা হোম পেজ থেকে মেটা ডিসক্রিপশনটা নিয়ে আসি এই যে এটা এবং আমরা এখানে যেটা করব এই যে মেটা যেটা আছে এটারে ইম্পোর্ট করব নেক্সট জেস থেকে ইম্পোর্টটা ওখান থেকে নিয়ে আসি নেক্সট থেকে মেটা এখানে চিলড্রেন রিসিভ করবে চিলড্রেন দেন হচ্ছে রিয়াক্ট ডট রিয়াক্ট নোড আর এইখানে এইখানে হচ্ছে আমরা চিলড্রেনটাকে রেন্ডার করাই দেব তাহলে হচ্ছে সাইন ইন পেজের আমরা লেয়ারটা পেয়ে যাব এবং এখানে আমাদের হচ্ছে সাইন ইন দেখাবে ওকে সাইন ইন এটা কি কপি করেন কপি করে চলে যান সাইন আপের ঠিক ভিতরে ডাইরেক্ট লেয়ার ডট টি এখানে আসে পেস্ট করেন এবং এখানে হচ্ছে আপনি এটাতে বলে দেন হচ্ছে সাইন আপ लग इन करते সাইন ইনে গেলাম এখান থেকে আপনার যেটা ইচ্ছে আপনি সেটাতে লগ ইন করতে পারেন ইমেল দিয়েও লগ ইন করতে পারেন আমরা হচ্ছে এখান থেকে গুগল দিয়ে লগ ইন করি লগ ইন কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনাকে নিয়ে আসছে কোথায় স্ল্যাশ ইউজার স্ল্যাশ সাইন ইন रिडारेक्टल रखे बुजन भूल जगह भूल जगह रिडारेक्ट हो 
আমাদের রাউট তো হচ্ছে স্ল্যাশ সাইন ইন ইউজার আর নেই সো এখন রিডাইরেক্টর ঠিক জায়গায় হওয়ার হবে হানড্রেড পারসেন্ট হবে সাইন ইনে যান এই যে সাইন ইন পেজে নিয়ে গেছে এইখানে কিন্তু আপনি হচ্ছে আপনার ওইটাকে কি বলে অলরেডি আপনি হচ্ছে সাইন ইন করা আছেন বুঝছেন মানে আমরা একটু আগে করলাম না এখন ওইটা আমরা দেখার চেষ্টা করি তারপরে আমি দেখতেছি সাইড বাই সাইড করি ধরেন আপনাকে হোম পেজে নিয়ে আসছে এখানে কোনো ভেজাল নেই এরপরে আপনাকে যেটা করতে হবে যে ইউজার বাটন নামে একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে ইউজার অ্যাভাটার দেখাবে এইটা আমাদের বসাইতে হবে ন্যাববারে তো আমরা চলে যাব হচ্ছে ন্যাববারে বড় ন্যাববারে এইখানে আমাদের আসলে ইউজারটাকে চেক করতে হবে ইউজারটা আদৌ অ্যাভেলেবেল কি না ইউজারটা চেক করব কিভাবে একটু নিচের দিকে আসেন নিচের দিকে আসলে আপনি দেখতে পারবেন হচ্ছে অথ নামে একটা ফাংশন আছে এই যে অথ ওকে তো এইখানে আমরা হচ্ছে ওই অথটাকে কল করতে পারি কনস্ট্যান্ট ইউজার ইকাল টু আওয়েট অথ এটাকে এসিং কম্পোনেন্ট বানায় ফেলেন এসিং এবং অথটাকে ইম্পোর্ট করেন হচ্ছে ক্লার্ক থেকে এই নেকজেস অ্যাপ বেটা না জাস্ট হচ্ছে ক্লার্ক নেকজেস এখান থেকে অথটাকে ইম্পোর্ট করেন তাহলে হচ্ছে আপনি একটা ইউজার পাইতেও পারেন নাও পারেন সো আমরা এই ইউজারটা পাবো কি না এই ইউজারের উপর একটা কন্ডিশনাল কন্ডিশন রেডি করে আমরা হচ্ছে এই ইউজারের বাটনটাকে দেখাবো এই যে বাটনটাকে দেখাবো সো এই লিঙ্কটা কখন দেখাবে লিঙ্কটা দেখাবে যদি ইউজার না থাকে দেয়ার ইজ নো ইউজার ইউজার না থাকলে আপনার এই জিনিসটা দেখাবে একটু উল্টা হইল ঠিক করে করি ইউজার যদি থাকে তাহলে এই যে ইউজার বাটন যেটা আছে এটা দেখাবে ইউজার বাটন এটা দেখাবে আর না থাকলে আপনাকে এই লিঙ্কটা দেখাবে সাইন ইন তো ইউজার বাটনটা আমরা হচ্ছে কোন জায়গা থেকে ইম্পোর্ট করলাম ইম্পোর্ট করি নাই তো ইউজার বাটনটা আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হবে এই যে ক্লার্ক নেকজেস থেকে এটাকে ইম্পোর্ট করে দেন এবং এইখানে আপনাকে আফটার সাইন আউট ইউরএল ওখানে লগ আউটের একটা অপশন থাকবে আফটার সাইন আউট ইউরএল আপনি হোম মারা দেন না হলে সমস্যা করবে ওকে সাইন আউট দিলে আপনাকে হোমে রিডাইরেক্ট করাবে এখন আমরা কিন্তু হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে এই যে ছোট্ট একটা অ্যাভাটার দেখতে পারতেছি তাই না এই যে এর মানে হচ্ছে ইউজারটা এখন লগ ইন করা আছে আপনি এটাতে ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে এরকম আসছে এখানে আপনার ম্যানেজ অ্যাকাউন্ট আছে সাইন আউট আছে ম্যানেজ অ্যাকাউন্টে যান তাহলে আপনি আপনার দেখতে পারবেন প্রোফাইল ইমেইল কানেক্টেড সিকিউরিটি ডিভাইস প্রচুর জিনিস দেখতে পারবেন ওকে এবং আপনি এখান থেকে চাইলে সাইন আউট করে নিতে পারবেন সাইন আউট করলে আপনাকে কোথায় নেবে হোম পেজে নেবে বাট অ্যাপটা আমরা ক্লোজ করে নেই যার জন্য আমাকে আবার সাইন ইনে নিয়ে গেছে অ্যাপটা হচ্ছে মানে রিফ্রেশ করা হয় নাই এখানে তো বাটন আসার কথা ইউজার থাকলে ইউজার থাকলে এটা ইউজার না থাকলে হচ্ছে এই লিঙ্কটা ইউজারটারে কনসাল লক করেন ইউজার আদৌ আছে তো মনে হচ্ছে সামথিং
আচ্ছা ইউজার অবজেক্ট এভেইলেবল বাট ইউজারের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অবজেক্টের মধ্যে এই যে এখানে একটা ইউজার আছে এটা নাল তাই না তো এইটাতে চেক করি তাহলে বেটার হবে এই যে ইউজারটা আছে জাস্ট এটাকে ডিস্ট্রাকচার করি ওখান থেকে ইউজারটার ডিস্ট্রাকচার করে নেই তাহলে কাজ করতেছে অবজেক্ট থেকে ইউজারটাকে নিলাম বাট ইউজার তো এভেলেবল না এই জন্য আমাদের লিঙ্ক দেখাইছে এভেলেবল হইলে আবার হচ্ছে ওটা দেখাইতো সাইন ইনে যান সাইন ইন পেজে চলে আসছি এখান থেকে আবার আমরা গুগল দিয়ে লগ করি আপনাকে হোম পেজে রিডাইরেক্ট করাই দিছে নাকি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এইখানে এটা কিন্তু আপডেট হয়নি এর কারণটা হচ্ছে ইউজার তো अवेलेबल সাইন ইন রয়ে গেছে ইউজার अवेलेबल সাইন ইন রয়ে গেছে কনসোল লগ ইউজার আনডিফাইন্ড আচ্ছা আমরা একটা বিষয় দেখি ইউজার একটা কাজ করা যেতে পারে এটারে অথ বলি বুঝছেন এটা হচ্ছে না অথ না এটা হচ্ছে অথ স্টেট ঠিক আছে অথ স্টেট এইটার ইউজারের প্রপার্টির উপরে আমরা কাজ করার চেষ্টা করি অথ স্টেট ডট ইউজার যদি থাকে তাহলে এটা আদারওয়াইজ এটা নো এটা তো ট্রু হওয়ার কথা দেখা যেত সাইন ইন মাত্রই তো দেখলাম ইউজারটা this is auth state oh user to age theke undefined is user id like some user id as ekhane ei user id ta login korle ekta user id thakbe otherwise mon hoy ya thake user id tar destructure koren tale hobe user id ar kichu lagbe na এই ইউজার আইডিটা আমরা ডিস্ট্রাকচার করে নিলাম এটা লগ ইন করা হইলে ইউজার আইডি থাকবে আর না হইলে ইউজার আইডি থাকবে না এবার কাজ করছে ওকে জাস্ট এই অথ থেকে আমরা ইউজার আইডিটা নিলাম লগ ইন করলে ইউজার আইডি অ্যাভেলেবল সার্ভার সাইডে ইউজার আইডি থাকলে ইউজার বাটন দেখাবে আদারওয়াইজ সাইন ইন তো এটাকে আমরা হচ্ছে আবার সাইন আউট করলাম হোম পেজে ডিডাইরেক্ট করলো আবার সাইন ইন দেন এখন তো ইউজার নাই আমাদের সাইন ইন এখান থেকে আমরা গিট হাফ দিয়ে লগ ইন করি আমাদের লগ ইন হয়ে গেল ওকে অথেন্টিকেশন ক্লিয়ার এখন এখানে আরও কিছু কাজ আছে ছোটোখাটো তার মধ্যে একটা কাজ হচ্ছে আপনারা যদি এখানে যান দেখবেন আপনার ইউজার্স কতগুলো আছে এটা শো করাবে ইউজার্স আমি কি এই অ্যাকাউন্টে আছি
there is no users এখানে তো ইউজার শো করার কথা ছিল আমরা তো লগ ইন করছি ইউজার তো ক্রিয়েট হয়েছে ওয়েট সাইন আউট অন্য একটা মেল দিই গুগল হুম হোম পেজে নিয়ে আসছে নতুন ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে এখানে তো দেখানোর কথা আমার আর একটা অ্যাপ কে শেয়ার করতেছে বুঝছেন দুটো কি কি সেম নাকি আচ্ছা ইউজারটা একটা অ্যাপে ইয়া হচ্ছে স্টোর হচ্ছে আপনাদের ক্ষেত্রে প্রবলেম হবে না দেখেন আমার এই প্রজেক্ট আমি ইনিশিয়ালাইজ করছি এই প্রজেক্টের একটা কি আর এই প্রজেক্টের অন্য একটা কি বলতে কি এই দুটো কিন্তু সেম পাবলিশেবল কি ওয়াই কে এটার ক্ষেত্রে আর আই আপনি যদি এই প্রজেক্টে যান এই প্রজেক্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই যে এই জিনিসটা জাস্ট চেঞ্জ সিক্রেট কিটা পাবলিশেবল কি সেমই আছে এক্ষেত্রে যেটা করতেছে ওরা আমি দুইটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করছি না এই যে দুইটা আমার ইউজার স্টোর হচ্ছে একটাতেই এই যে এইটাতে স্টোর হচ্ছে বাট এই যে মিমোসা প্রজেক্টে ইউজারটা আসতেছে না আলটিমেটলি হচ্ছে ওইটাতে স্টোর হচ্ছে এটা ডাজেন্ট ম্যাটার আপনাদের ক্ষেত্রে যে একটা প্রজেক্ট ব্যবহার করলে আপনার এখানেই আসবে ইউজারটা আর এখান থেকে হচ্ছে কাস্টমাইজেশনের একটা বিষয় আছে এখানে আমার প্রজেক্টটা যদি দেখেন এই যে ব্র্যান্ডিংয়ের মধ্যে এই যে হাইট ক্লার্ক ব্র্যান্ডিং এটা আপনি এটা যদিও প্রিমিয়াম ফিচার কিন্তু এটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টে হচ্ছে এটা ফ্রি করে দিছে প্রিমিয়াম জিনিসটা এটা আবার হোস্ট করলে আপনার ওয়াটার মার্ক থাকে তো আমার এইটা কিন্তু হচ্ছে এনাবেল করা ছিল ওই প্রজেক্টে ওকে এই যে ফ্লাস জেলা এই নামে একটা প্রজেক্ট আছে এই প্রজেক্টে হচ্ছে এটা এনাবেল করা মানে ওয়াটার মার্কটা দেখাচ্ছে না এই জন্য ওকে এখানে ওয়াটার মার্ক থাকতো এইটা অফ করে দিলে ওয়াটার মার্ক থাকবে তো এইটাতে যেহেতু অন করা আছে তার মানে এই প্রজেক্টে অটোমেটিক সেটা পেয়ে গেছে তো ওই যে এখান থেকে কাস্টমাইজেশন ব্র্যান্ডিং থেকে এটাকে জাস্ট অন করে দেবেন ওকে দিলে ওয়াটার মার্কটা ডেভেলপমেন্টে অন্তত শো করবে না হুম এরপরে এখানে কিছু কাস্টমাইজেশন আছে যেমন এই এদের ফর্মের সাথে আমাদের ইয়া ম্যাচ করতেছে না কালার থিম ম্যাচ করতেছে না ঠিক না इन्स्टल कर दरकार पड़े ना एक कारण लाइट थीम ही पैरा नहीं लेवाइडर অ্যাপারেন্স নামে একটা প্রপ দেওয়া যায় তার মধ্যে একটা অবজেক্ট দেওয়া যায় এখানে বেস থিম আছে একটা বেস থিম বাই ডিফল্ট আছে লাইট ওকে এটাকে ডার্ক কিন্তু নেওয়া যায় 
थीम पे डार्क हो गया ओके और किस थीम आदर कि जाने कि जाने देखल ये नियो ब्रुटालिजम नियो ब्रुटालिजम जो थीम आपनर हे डार्कर परिवर्तन एखे डिफरेंट एक फर्म देखा ये टाइप डिजाइन अपना तो देखें विभिन्न ब्लक टल खाबी जबित लाइट थीम टाइम ठीक है लाइट थीम टाइम लाइट हम बिफल्ट थीम से क्षेत्र बेस थीम टाइम दरकार पड़ते सो प्रोजेक्टर क्षेत्र क्लार्क थीम पैकेज टाइम लागते रिमूव कर दीते पैकेज की डिफरेंट पैकेज नाम क्लार्क थीम्स ठीक तो छो कलर दें कलर तो अनेकगुल कलर चेन्ज कर लगे ये कैकटा भेरिएबल कस्टम कलर दिए दी हो जाए से कलरगुल नहीं आस कलर चेन्ज करते भेरिएबल्सर मध्य बसाय दीबें कैकटा कलर चेन्ज करते हैं कलर प्राइमरि कलर सकसेस अर्निंग डेन्जार ये कैटा चेन्ज कर ले डिजाइनर का फर्म टाइम एन तो ये डिफरेंट बटा मत कर चेन्ज करते टेलिंग कनफिगे जाए क्योंकि बुझते कौन जगह क्यों कलर हार कथा कलर प्राइमरि को प्रोजेक्टे कलर प्राइमरि हिसाब से व्यवहार करते कलर एखो कि क्यों धरते कौन कलर का प्राइमरि कलर माल्टीपल कलर प्राइमर कलर क्यों बुजे ही ठीक है क्षेत्र प्राइमर कलर ब्लू टाइप कलर हर कथा ब्लू टा के प्राइमर कलर हिसाब से नहीं तो ये ब्लू सारा यू मारे दें कलर सकसेस एखे ग्रीन कलर आन हे वार्निंग कलर हिसाब से अरेन्ज कलर टेब एखे पैलेट दीची डेन्जार कलर हिसाब से रेड आ कलर रेड लाइट कलर खूब लाइटर पार्सन आरोप जिन कलर टेक्सट ऑन प्राइमरि बैकग्राउंड मैं प्राइमर बैकग्राउंडर ऊपर कौन कलर से ब्लू कलर एकदम लाइटर भार्सन ये डार्कार कर एकदम लाइटर भार्सन नहीं बसा
আচ্ছা কালার ব্যাকগ্রাউন্ড তো দিলাম সাদা এখানে কালো কেন এই যে আসছে এই দেখছেন এই যে এটা একদমই হালকা হয়ে গেছে মিহি হয়ে গেছে এটা লাগবে তাহলে আমরা হচ্ছে শেডস অ্যান্ড টিন্ট জেনারেটরে গেলাম এখানে যাওয়ার পরে এই যে এই গ্রে কালারটা নিয়ে কাজ করি গ্রে কালারটা নেন কপি করেন এখানে বসান এখানে হ্যাশট্যাগ ইনক্লুড করে দিয়ে টিম জেনারেট করেন একটু ডার্কার ভার্সন লাগবে তাই না গ্রের তো মোটামুটি আপনি হচ্ছে এইটা বা এইটা হলে হয়ে যায় এইটারে নিলাম নিয়ে এই গ্রেটা বসান এখানে আর এইটার একদম লাইটার ভার্সন দেন যে প্রাইমারি কালারের উপর এই কালারটা বসবে লাইটেস্ট ব্লু এবার হচ্ছে আপনার ফর্মটা এই টাইপের আসছে মোটামুটি আমাদের প্রজেক্টের সাথে মিল আছে ওকে বোঝা গেল এগুলোর ওরিয়েন্টেশন কিন্তু চেঞ্জ করা যায় এগুলোর ওরিয়েন্টেশন এই যে এই জিনিসগুলো নিচে রাখা যেতে পারে সোশ্যাল যে লগ ইনটা আছে এটা হচ্ছে ভেরিয়েবলসের পরে আর একটা অবজেক্ট নিয়ে লেআউট নেন লেআউটের মধ্যে গেলে দেখবেন সোশ্যাল বাটনস প্লেসমেন্ট আছে এটা বাই ডিফল্ট টপ থাকে বটম করে দেওয়া যেতে পারে সেক্ষেত্রে নিচে আসবে এটা সো আমরা এটাকে নিচেই রাখলাম তো মোটামুটি এই আর কি কাস্টমাইজ করে আমাদের মতো বানাইছি আর কি ক্লিয়ার সো আমরা বেসিক্যালি এখান থেকে আমাদের হোম পেজ এখান থেকে আমরা সাইন ইন করতে পারতেছি বাই গুগল আমাদের হোম পেজে নিয়ে আসলো এবং আমরা এখান থেকে আমাদের প্রোফাইলটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি ওকে এই কালারগুলো কিন্তু আমাদের ডিফাইন করা কালার এই যেগুলো তো আপনারা নিজের ইচ্ছা মতো কালারগুলো চেঞ্জ করবেন তো এই ছিল আজকের ক্লাস